Olá pessoal, would you like to learn when to use onde, aonde, pra onde, de onde, por onde and speak like Brazilian? Then welcome back to Plain Portuguese. A aula de hoje será predominantemente em português, mas há legendas em inglês disponíveis para quem quiser acompanhar melhor as explicações, os exemplos dados. Agora, vamos começar! Primeira palavra, onde? Onde? Onde equivale a where? Onde? Hum? Vitor, onde estão as crianças? Onde está o cachorro? Não sei onde eles estão. Como você não sabe onde eles estão? Eles estavam aqui há poucos segundos. Não sei onde eles estão. Ai, que lugar lindo! Onde você mora? Moro num sítio. Você gosta do sítio onde mora? Gosto muito. Onde você e sua família moravam quando você era criança? A gente morava em Curitiba. Ah, que coincidência! Onde você estudava quando era adolescente? A escola onde eu estudava ficava perto do centro histórico da cidade. Será que estudamos na mesma escola? Ah, se vocês quiserem aprender a fazer perguntas com Será que? Será que? Vou deixar o link de uma aula ótima na descrição abaixo. Será que estudamos na mesma escola? Ai, ixi, estou com um pouco de dor de cabeça. Vitor, onde posso comprar um remédio? Tem uma farmácia logo ali. Onde? Logo ali. Ah, sim. Agora estou vendo. Para onde? Para onde? Ou, numa fala mais coloquial, para onde? Para onde? Para onde equivale a to where? Where to? Para onde? Use para onde quando houver movimento para um lugar. Quando o lugar for um destino. Quando o verbo usado exigir a preposição para. Vitor? Vitor, para onde ele foi? Para onde ele foi? Ele estava aqui agora, mas agora não está mais. Para onde ele foi? Aonde? Aonde também pode ser usado nessa situação. Para onde ele foi? Ou aonde ele foi? Aonde ele foi? Aonde é a junção da preposição a mais onde? Aonde? Use aonde quando houver movimento para um lugar. Quando o lugar for um destino. Quando o verbo usado exigir a preposição a. Aonde ele foi? Vocês viram aonde ele foi? E as crianças? Vocês viram aonde elas foram? Ah, voltaram! Aonde vocês foram? Aonde vocês foram? Aonde vocês levaram o cachorro? Aonde vocês levaram o cachorro? Fomos até a cachoeira. Vocês não podem ir aonde quiserem sem avisar. Vocês não podem ir aonde quiserem sem avisar. Eu estava preocupada. Hum? De onde? De onde equivale a from where? Where from? Na linguagem falada, vocês poderão ouvir. De onde? De onde? De onde? Da onde? Eu geralmente falo de onde. Bea, você conhece nosso amigo? Não, não conheço. Muito prazer. De onde você é? Ele não fala português. Não? Vocês sabem de onde ele vem? Ainda não. Não? Hum, hum, de onde vem esse cheiro delicioso? 
De onde vem esse cheiro delicioso, crianças? Descubram para mim de onde vem esse cheiro. Hum. Por onde? Por onde? Mas antes de falarmos sobre por onde, vocês já deram seu curtir na aula de hoje? Se estiverem gostando da aula, deem o seu curtir. O seu curtir ajuda muito na divulgação do canal e ajuda o YouTube a saber que tipos de vídeos vocês mais gostam e a recomendar vídeos parecidos com esse. Uhum. Bom, onde eu parei? Ah, sim! Por onde? Use por onde quando se referir ao caminho percorrido, ao processo e não ao destino final. Então, estamos nos referindo ao caminho, ao processo. Por onde vocês passaram quando foram à cachoeira? Por onde vocês passaram quando foram à cachoeira? Passamos por muitos lugares. Não sei por onde começar a contar. Pelo começo, from the beginning. Pelo começo. Primeiro passamos por um bosque. Ah, por onde vocês passaram? Por um bosque. Depois andamos pelo pântano. Por onde vocês andaram? Pelo pântano. <risos> por isso estão sujos desse jeito, ah? <risos> Bem, se faz algum tempo que vocês não veem ou não falam com alguém, vocês podem perguntar. Por onde você anda? Por onde você anda? Where have you been? Ah? Por onde você anda? Quanto tempo? Por onde você anda? <risos> Prontos para o nosso quiz? Obrigada por assistir a mais uma aula e até a próxima. Tchau!